ஹாய் விவர்ஸ் வணக்கம் ஸோ இப்போ பார்க்க போகிற லெசன் உங்கள் லெசன் நைன் தேர்ட் பார்ட் பார்ட் நம்பர் த்ரீ ஸோ அதில் ஸ்கிப்பாக இருக்கிற போர்ஷன்ஸ் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தரவினங்கள் மாறிகள் மற்றும் கோவைகள் ஒரு அறிமுகம் ஸோ ஒரு ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த ப்ரோக்ராமில் ரெண்டு பேசிக் பாட் இருக்குது இரண்டு அடிப்படை உறுப்புகள் உள்ளன அவை தரவு இனங்கள் ஒன்று இன்னொன்று என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா மாறிகள் தரவு இனங்கள் இன்னொன்று மாறிகள் ஸோ இது ரெண்டும் தான் ஒரு ப்ரோக்ராமோட மேஜர் பேசிக் பார்ட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ தரவு இனங்கள்னா என்ன டைப் ஆஃப் டேட்டா மாறிகள் அப்படின்னா வேரியபிள் ஸோ ஒரு வேரியபிள் அப்படின்னா அது ஏதாவது ஒரு டேட்டா டைப்பில் தான் வரும் அதை பற்றியும் கோவைகள் அப்படின்னா எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் என்னென்னலாம் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றியும் இந்த லெசனில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ தரவினங்களில் கருத்தாக்கம் இப்போ பாருங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க நேம் ஈக்குவல் டு ராம் ஏஜ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் ஆவரேஜ் மார்க் ஈக்குவல் டு எயிட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஸோ நேம் வந்து ராமுங்கிறது ஒரு ஸ்ட்ரிங் லிட்டரல் இல்லையா ஸோ இந்த இடத்துல கண்டிப்பாக டபுள் கொட்டேஷன் இங்கே வரணுங்க இங்கே இங்கேயும் இங்கேயும் டபுள் கொட்டேஷன் வரணும் அப்படி இருந்தால் தான் அது ஸ்ட்ரிங்கு அடுத்து ஏஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் இன் டீச்சர் ஆவரேஜ் மார்க் ஈக்குவல் டு எயிட்டி எயிட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் நம்பர் மூணு டைப் ஆஃப் டேட்டா இருக்குது இந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்த்திங்கன்னா ராம் ஃபிஃப்டீன் எயிட்டீன் இவது எல்லாம் அப்புலத்தின் மதிப்புகளாகும் அந்த மாரிலியோட மதிப்புகள் அசைன் பண்ணியிருக்கிற வேல்யூஸ் ஓகேவா ராம் அப்படிங்கிறது இப்படி தான் வரணும் டபுள் கொட்டேஷன் தான் வரணும் ஸோ இந்த ராம்ங்கிறது ஸ்ட்ரிங் லிட்டரல் ஓகேவா அடுத்தது மொழி எண் மதிப்பு இரண்டு வந்து தசம எண்ணாக உள்ளது இது வந்து தசம எண் இது ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ டேட்டா இருக்குன்னு எடுத்துக்கோங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு பத்து டேட்டா எடுத்துப்போம் ராமு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நைன்டி ஹண்ட்ரட் ஓகேவா ஸோ இது மார்க்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கோங்க அண்ட் எம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஓகேவா அது என்ன அப்படின்னா பாலினம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா பாயா கேர்லா மேலா ஃபிமேலா அப்படிங்கிறது இப்போ இது என்ன டேட்டா டைப் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஸ்ட்ரிங் இது வந்து ஸ்ட்ரிங் ஒன்றுக்கு மேலே எழுத்துக்கள் இருந்ததுன்னா ஸ்ட்ரிங் இது வந்து இன்டீஜர் இதுவும் பார்த்திங்கன்னா மார்க்ஸும் இன்டீஜர் தான் இன்டீஜர் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு கேரக்டர் இருக்கு இல்லையா ஸோ இது கேர் இது வந்து கேர் இப்போது ராமுவோட ஹைட் ஓகேங்களா இப்போ ராமுவோட ஹைட் வந்து ஒன் சென்டிமீட்டர் ஓகேவா அப்போ இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மிதப்பு புள்ளி எண் ஓகேவா ஃப்ளோட் அவனோட ஹைட்டு ஸோ அவனோட வெயிட் ராமுவோட வெயிட் ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ கிலோகிராம் ஸோ இப்போ இது என்ன இதுவும் ஃப்ளோட்டு ஸோ நீங்கள் உங்கள் கிளாஸில் இருக்கிற அத்தனை ஸ்டூடெண்ட்டோட டேட்டா எடுத்தீங்கனாலும் இந்த டைப்புக்குள்ளே தாங்க வரும் உங்களோட நேம்ஸு உங்களோட சப்ஜெக்ட் நேம்ஸு இது எல்லாமே ஸ்ட்ரிங்குக்குள்ளே வந்துடும் ஓகேங்களா ஸ்ட்ரிங்குன்னு தனியாக ஒரு டேட்டா டைப் இல்லை ஸ்ட்ரிங்குங்கிறது எப்படி எடுத்துக்கணுன்னா கேர் ஆஃப் ஒரு வேரியபிள் கொடுத்து ஃபிஃப்டி கேரக்டர்ஸ் வரும் இல்லை அதிகமாக வரும் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் கேரக்டர்ஸ் வரும் அந்த மாதிரி கொடுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ நம்பர் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் எத்தனை அப்படின்னு கொடுத்திங்கன்னா அது ஸ்ட்ரிங்கு டைரெக்டாக ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு ஒரு வேரியபிள் இல்லை ஒரு டேட்டா டைப் இல்லை கலெக்ஷன் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் தான் சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் ஸ்ட்ரிங்கு ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து இன்டீஜர் எது எதுக்கு வரும் ஏஜுக்கு இன்டீஜர் வரும் ஜஸ்ட் பாசிபிள் எல்லாமே யோசிங்க உங்கள் உங்கள் ஏஜ் வரும் உங்கள் மார்க்ஸ் எல்லாமே இன்டீஜரில் வரும் வேற என்னெல்லாம் இன்டீஜரில் வரும் உங்களோட டோட்டல் மார்க் கண்டிப்பாக இன்டீஜரில் தான் வரும் 
அப்புறம் வேறு என்னென்னலாம் வரும் யோசிச்சு பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி சம் டேட்டாஸ் எல்லாமே இன்டீஜரில் வரும் இப்போ என்னெல்லாம் ஃப்ளோட்டிங்கில் வரும் உங்களோட ஹைட்டு உங்களோட வெயிட்டு இன்னும் வேறு என்ன வரும் ஆவரேஜ் நீங்கள் எடுத்த ஆவரேஜ் மார்க்கு ஸோ டோட்டல் டிவைடட் பை ஃபைவ்னு போகிறனால அது ஒரு ஃப்ளோட்டிங் நம்பராக இருக்கும் ஸோ ஆவரேஜ் கண்டிப்பாக ஒரு ஃப்ளோட்டிங் நம்பராக தான் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ரியல் டேட்டாவை நீங்கள் வகைப்படுத்தணும் இப்போ நம்ம புக் எக்ஸாம்பிளுக்கு போகலாம் ஸோ தரவு இனங்கள் அந்த மாதிரி நீங்கள் டைப் பண்ணுற டேட்டாவை வகைப்படுத்தலாம் ஸோ சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் மூணு டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிப்படை தரவு இனங்கள் ஃபண்டமெண்டல் டேட்டா டைப்ஸ் பேசிக் டேட்டா டைப்ஸ்னும் சொல்லலாம் அடிப்படை தரவினங்கள் அல்லது ஃபண்டமெண்டல் டேட்டா டைப்ஸ் ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா பகை பயனர் வகை இருக்கும் தரவினங்கள் யூசர் டிஃபைன்டு டேட்டா டைப்ஸ் ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா தருவிக்கப்பட்ட தரவினங்கள் டிரைவ்டு டேட்டா டைப்ஸ் ஸோ இந்த டேட்டா டைப்ஸ் சார்ட்ஸு டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஸோ இதில் கேட்டாலும் எழுதணும் ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்டால் எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி வரும் டூ மார்க் த்ரீ மார்க்கில் கேட்டால் இதை மட்டும் எழுதி வைங்க ஸோ தரவு வகைகள் பார்த்திங்கன்னா பயனர் வரை இருக்கும் தரவு வகை அடிப்படை தரவு வகை தெரிவிக்கப்பட்ட தரவு வகை ஓகேங்களா இது ரெண்டும் உங்களுக்கு இந்த லெசனில் இல்லை இப்போ இந்த லெசனில் உங்களுக்கு இது ஃபுல்லாகவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க அடிப்படை தரவுகள் பார்த்திங்கன்னா இன்டீஜர் இன்டீஜர் அடுத்து வாய்டு ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் டைப்பு ஸோ இன்டீஜரில் பார்த்திங்கன்னா இன்ட்டுங்கிறது மட்டும்தான் கேருங்கிறது டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டரில் வரும் அடுத்து ஃப்ளோட்டிங்கில் பார்த்திங்கன்னா மிதப்பு புள்ளியில் ஃப்ளோட் ஒன்று டபுள் ஒன்று ஃப்ளோட் எதுக்குனா சின்னனா நம்பர் சின்னதாக இருக்குது அப்படின்னா ஃப்ளோட்டு ரொம்ப பெரிய நம்பர் எக்ஸ்பனன்ஷியல் நம்பர்ஸ் அப்படின்னா டபுளுக்கு போயிடணும் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இன்ட்டு ஒம் ஒன் இப்போ நான் ஒரு வேரியபிளை இன்டீஜராக டிஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கொடுக்கணும் இன்ட்டு நம் ஒன் இப்படி தான் ஸ்பெல்லிங் கொடுக்கணும்னு இல்லை உங்களோட இஷ்டம் தான் என் ஒன் ஒன்று நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஐஎன்டி என் ஒன் ஸோ இது தான் அதோட சின்டாக்ஸ் சின்டாக்ஸ்னால் என்னென்னா கட்டளை அமைப்பு மாறிகளை அறிவிப்பதற்கான கட்டளை அமைப்பு தரவினம் மாறியின் பெயர் ஸோ எடுத்துக்காட்டு பார்த்திங்கன்னா இன்ட்டு நம் ஒன் டீச்சர்னு கொடுத்துடணும் நம் ஒன் ஃப்ளோட்டுன்னு நீங்கள் கொடுக்கலாம் எது எதுக்கு நீங்கள் ஃப்ளோட் கொடுக்கணும் உங்களோட ஆவரேஜுக்கு ஃப்ளோட்டுன்னு கொடுக்கணும் உங்களோட ஹைட்டு உங்களோட வெயிட்டு டைமு இந்த மாதிரி மெஷர்மெண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் ஃப்ளோட்டில் கொடுக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மூணு வேரியபிளை ஒரே டைம் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க இன்டென்னு கொடுத்துட்டாங்க இன் டீச்சர்னு கொடுத்துட்டாங்க நம் ஒன் நம் டூ சம் மூணு வேரியபிள் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் இன்ட்டு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மார்க்கு ஸோ இது ஒரு பெரிய வேரியபிள் ஸோ வேரியபிள் தேர்ட்டி டூ பிட்ஸ் வரைக்கும் இருக்கலாம் இல்லையா அதனால் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மார்க் அண்டர் ஸ்கூல் ஸ்பேஸ் விட்டுறக்கூடாதுங்க வேரியபிள் நேமில் இப்போ கம்ப் சயின்ஸ் மார்க்குன்னு இங்கே ஸ்பேஸ் விட்டுறக்கூடாது அண்டர் ஸ்கோர் கொடுக்கலாம் ஸோ இது இது வந்து இதில் என்ன நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணலாம் உங்களோட கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சப்ஜெக்டோட மார்க்கு ஸ்டோர் பண்ணலாம் இப்போ அடிப்படை தரவினங்கள் அறிமுகம் ஸோ அடிப்படை தரவினங்கள் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அஞ்சும் தான் ஸோ இது ஒன் மார்க்கில் வர ரொம்ப இம்பார்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஷின் ஸோ பேசிக் டேட்டா டைப்ஸ் என்னென்னா கேரக்டர் இன்டீஜர் ஃப்ளோட்டு டபுள் வாய்டு ஸோ வாய்டுனா நான் எனக்கு என்ன டேட்டா டைப்னே தெரியல என்ன வேணால் நான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன் அப்படின்னா நீங்கள் டைரெக்டாக வாய்டுன்னு கொடுத்துடலாம் எந்த எந்த டைப்புனே தெரியலனா வாய்டு நம்பர்னா இன்டீஜர் கேரக்டர்னா ஒரு சிங்கிள் லெட்டர் ஃப்ளோட் அப்படின்னா பாயிண்ட் வச்ச நம்பர் டபுளும் பாயிண்ட் வச்ச நம்பர் தான் ஆனால் பெரிய நம்பர் ஸோ இப்போ அடுத்து ஒன்றுன்னா பார்க்கலாம் இன்டீஜர் இது ஒரு தசமம் இல்லாத முழு எண் ஆகும் அதாவது என்ன மீனிங்னு பார்த்தீங்கன்னா புள்ளியே வரக்கூடாது அந்த நம்பரில் புள்ளி பாயிண்ட்டுங்கிற வராத முழு நம்பராக இருக்கும் முழு எண்கள் நேர்மலை அல்லது எதிர்மறை எண்களாக இருக்கலாம் ஸோ எதிர்மறை எண்னா என்னென்னா மைனஸில் கூட இருக்கும் முழு எண் அப்படின்னா இப்போது ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ இன்டீஜர் பார்த்தீங்கன்னா ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டென் ஒன்றும் நீங்கள் கொடுக்கலாம் இல்லை ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபிஃப்டி இப்படின்னும் கொடுக்கலாம் இதுவும் ஒரு முழு எண் இன்டீஜர் தான் இதுவும் ஒரு முழு எண் இன்டீஜர் தான் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மா இன்டீஜர் மாறிகள் முழு எண்களை மட்டுமே சேமிக்க அனுமதிக்கும் 
இந்த தசம எண்ணை சேமிக்க முற்பட்டால் அந்த தசம மதிப்பினுடைய முழு எண் பகுதியை மட்டுமே எடுத்துக்கொள்ளும் ஸோ அடுத்து உங்களுக்கு சந்தேகம் வரலாம் இப்போ ஏ இஸி ஏவையே விட்டுருங்க இப்போ சீன்னு வச்சுக்கலாம் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் எயிட் இப்படி கொடுத்தா என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃபிஃப்டீனை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க இந்த பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் இருக்கிறது விட்டுடும் இப்போ சியை பிரிண்ட் பண்ணி சி அவுட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா சி அவுட் சி பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு வரும் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் இருக்கிறத ட்ரங்கேட் பண்ணிவிட்டு இதை ஒரு முழு எண்ணா பதினஞ்சுன்னு மட்டும் எடுத்துக்கும் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க இன்க்ளூட் ஐஓ ஸ்ட்ரீம் டாட் ஹெச் ஸோ யூசிங் நைன் ஸ்பேஸ் இப்போ மூணு நம்பர் அவங்க டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க இன்ட்டி இன்ட்டில் கொடுத்துருக்காங்க நம் ஒன் நம் டூ சம் வேரியபிள்ஸ் நம் ஒன் நம் டூ அண்ட் சம் ஆர் டிக்ளேர்ட் ஆஸ் இன்டீஜர்ஸ் முழு எண்ணாக நான் ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன்னு கொடுத்துட்டாங்க இப்போ சி அவுட் அப்படின்னா டிஸ்பிளே பண்ணும் என்ன டிஸ்பிளே பண்ணும் ஒரு என்டர் லைன் ஃபஸ்ட்டு வந்துடும் ஸ்லாஷ் எண் அப்படின்னா என்டர் என்டர் கீ ப்ரெஸ் பண்ண மாதிரி நியூ லைன் வந்துடும் என்டர் நம்பர் ஒன் அப்படின்னு டிஸ்பிளே ஆகும் சி இன் நம்பர் ஒன் நீங்கள் என்ன டைப் பண்ணுறீங்களோ நீங்கள் டென்னு டைப் பண்ணால் அந்த டென் வந்து நம் ஒனில் ஸ்டோர் ஆகும் இப்போ அடுத்து அதே மாதிரி என்டர் நம்பர் டூ நீங்கள் டைப் பண்ணுறது நம்பர் டூவில் ஸ்டோர் ஆகும் இப்போ சம் இஸ் இக்குவல் டூ நம் ஒன் ப்ளஸ் நம் டூ நீங்கள் இங்கே டைப் பண்ண நம்பரும் இங்கே டைப் பண்ண நம்பரும் சம் பண்ணிவிடும் டோட்டல் பண்ணிவிடும் அடுத்து சி அவுட்டில் த சம் ஆஃப் நம் ஒன் அண்ட் நம் டூ இஸ் சம் த சம் ஆஃப்னு பிரிண்ட் பண்ணிவிடும் அடுத்து நம் ஒனில் என்ன இருக்குது நீங்கள் டென்னு டைப் பண்ணிங்களையா டென்னுன்னு வரும் அண்டு அப்படின்னு சொல்லி பிரிண்ட் ஆகும் நம் டூவில் என்ன இருக்குது டுவெண்ட்டின்னு நீங்கள் டைப் பண்ணிங்களையா டுவெண்ட்டி வரும் இஸ் அப்படின்னு பிரிண்ட் ஆகும் சம்ல என்ன இருக்குது டென் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி இருக்குது தேர்ட்டின்னு டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ அதுதான் இங்கே டிஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா குறியுறு தரவீனம் குறியுறு தரவீனம் இது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரக்டர் டிட்டர் டைப் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கேரக்டரை எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறதுன்னா கேர் சிஹெச்ஏஆர் கேர் ஏதாவது ஒரு வேரியபிள் எனி வேரியபிள் நீங்கள் சிஹெச்னு கொடுக்கலாம் சின்னு கொடுக்கலாம் என்ன வேணா நீங்கள் இந்த இடத்துல கொடுத்துக்கலாம் ரிசர்வ்டு வேர்ட்ஸாக இருக்கக்கூடாது இப்போ சி அவுட்டில் என்ன பண்ணுறீங்க என்ற கேரக்டர் சின்ல சிஹெச் சிஹெச் இந்த சிஹெச்சில் நீங்கள் என்ன ஏன்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா ஏன்னு ஸ்டோர் ஆகும் பீனு டைப் பண்ணால் பீனு ஸ்டோர் ஆகும் அந்த மாதிரி நீங்கள் டைப் பண்ணுறது ஸ்டோர் ஆகிடும் இப்போது சிஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு சிஹெச் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ ஆக்சுவலாக இப்படி ஆட் பண்ண முடியாது ஆனால் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா அது அஸ்கியாக கன்வெர்ட் ஆகி இந்த அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன் பண்ணும் இந்த சிஹெச் அப்படிங்கிறது இங்கே நீங்கள் டைப் பண்ண வேல்யூவோட அஸ்கி கேரக்டருக்கு அஸ்கி நம்பருக்கு போயிட்டு அதோட ஒன்று ஆட் ஆகும் இப்போ சிஹெச்ஓட அஸ்கி என்ன ஏன்னு டைப் பண்ணுறீங்க ஏவோட அஸ்கி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்னு மாறி அதை வந்து இங்கே சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்னு ஸ்டோர் பண்ணிவிடும் நெக்ஸ்ட்டு கேரக்டர் சிஹெச்னு வரக்குள்ள இப்போ சிக்ஸ்டி சிக்ஸுக்கு ஈக்குவலான கேரக்டர் என்ன பி கேரக்டர் பி வந்து ஸ்டோர் ஆகிடும் ஸோ இது கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டு கான்செப்டு தான் உங்களுக்கு இன்னும் ப்ரோக்ராமிங் போட போட உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஸோ நார்மலாக என்ன அப்படின்னா நீங்கள் இவ்வளோ காம்ப்ளிகேட்டட் வேணால் ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் மெயினுக்கு அப்புறம் கேர் சி அப்படின்னு கொடுக்குறோம் ஸோ இது எல்லாமே ஸ்மால் லெட்டர் தாங்க இது எல்லாமே ஸ்மால் லெட்டரில் தான் டைப் பண்ணணும் அது ஸ்பேஸ் விட்டால் ஆட்டோ இதாகுது இப்போ சி அவுட் என்டர் கேரக்டர் என்டர் ஏ கேரக்டர் அப்படின்னு கொடுக்குறீங்க சி இன் சி கொடுக்குறீங்க ஒரு கேரக்டர் வாங்கிக்கிறீங்க இப்போ சி அவுட் த கேரக்டர் யூ என்டர்டு இஸ் சி டிஸ்பிளே பண்ணிடுறீங்க இப்போ இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அவுட் புட் என்டைய கேரக்டர் அப்படின்னு வரும் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு சிங்கிள் கேரக்டர் எம் அப்படின்னு கொடுக்குறீங்க இப்போ அவுட் புட் என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் த கேரக்டர் யூ என்டர்டு இஸ் 
எம் அப்படின்னு அவுட் புட் உங்களுக்கு மா தானாகவே வரும் இது ஒன்று மட்டும்தான் நீங்கள் டைப் பண்ணுவீங்க மற்றதெல்லாம் இங்கே சி அவுட் சின்னு போட்டதுனால சி அவுட்டில் என்ன போடுறீங்களோ அது டிஸ்பிளே ஆகும் கரெக்டர் இந்த இடத்துல பிளிங்க் ஆகிட்டு இருக்கும் இப்போ பிளிங்க் ஆகுது இல்லையா இதே மாதிரி பிளிங்க் ஆகி வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் நீங்கள் ஒரு கீ ப்ரெஸ் பண்ணுற வரைக்கும் நீங்கள் பிளிங்க் ஆகும் நீங்கள் டாலர் ஸ்டார் என்ன வேணால் நீங்கள் கொடுக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல டா ஸ்டார்னு கொடுக்குறீங்க ஸ்டார்னு கொடுத்தா இந்த இடத்துல அதே ஸ்டார் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஃபுல் லைன் டிஸ்பிளே ஆகும் இதுதான் கேரக்டர் இப்போ அடுத்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோட்டுக்காக கொடுத்துருப்பாங்க ஃப்ளோட்டுக்காக ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இன்ட் மெயின் ஃப்ளோட் ஆர் கமா ஏரியா இப்போ ஏரியா ஆஃப் த சர்க்கிளுக்கு என்ன ஃபார்முலா பை ஆர் ஸ்கொயர் இல்லையா பை இன்ட்டு ஆர் இன்ட்டு ஆர் ஆர் ஸ்கொயர் அதுக்காக இப்போ இது ஒரு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஒரு புள்ளி வச்ச நம்பர் வந்தாலே அது என்ன ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் நம்பர் ஸோ அப்போ வர்ற ஆன்சரும் ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்டில் தான் வரும் ஸோ அப்போ அதனால் என்ன பண்ணுறீங்க என்டர் ஃபஸ்ட்டு ஆரை மட்டும் கெட் பண்ணுறீங்க என்டர் ரேடியஸ்ன்னு கொடுத்துட்றீங்க சி இன் ஆரை மட்டும் கெட் பண்ணுறீங்க ஃபார்முலா பண்ணுறீங்க ஏரியாஸ் ஈக்குவல் டு பை இன்டு ஆர் இன்டு ஆர் இப்போ ஆன்சர் உங்களுக்கு இதில் ஸ்டோர் ஆகிடும் ஸோ சி அவுட் ஸ்லாஷ் என்ன நெக்ஸ்ட் லைன் த ஏரியா ஆஃப் த சர்க்கிள் இஸ் இங்கே நீங்கள் என்ன கொடுக்குறீங்களோ அதுதான் இப்போ நீங்கள் இடத்துல இதெல்லாம் விட்டுட்டு வெறும் ஏரியா ஈக்குவல் டு கோலன் கூட்டிட்டு ஏரியா டிஸ்பிளே பண்ணாலும் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு அதே மாதிரி டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ ஃப்ளோட் எதுக்கு மிதப்பு புள்ளி எண்களை பாயிண்ட் வச்ச தசம எண்களை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு இப்போ அடுத்து ஃப்ளோட்லேயே இன்னும் ஒன்று இருக்குது டபுள் டபுள் என்ன அப்படின்னா இரட்டை மிதப்ப புள்ளி இரட்டை மிதப்பு புள்ளி எண்கள் இது வந்து சாதாரண மிதப்பு புள்ளி எண்களையும் கையாளும் ஸோ முக்கியமாக பாருங்கள் இதோட டபுள் வேல்யூவாக இருந்தால் தான் மட்டும் இல்லை நான் ஹையாக நான் ஸ்ட டிக்ளேர் பண்ணிட்டு சின்ன வேல்யூ இதை கூட நான் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் தேவையான தான் பெருசாக வா பெருசாக எடுத்துக்கிட்டு அது சின்ன நம்பரை கூட நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது இரட்டை தரவினம் டபுள் டேட்டா டைப் நான் பெரிய நம்பர் ஸ்டோர் இப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் ஆர் வந்து ஒரு தௌசண்ட் கூட கொடுக்கலாம் இல்லையா தௌசண்ட் இந்த இடத்துல தௌசண்ட் கொடுக்கலாம் ஸோ தௌசண்ட் இன்ட்டு தௌ தௌசண்டே உங்களுக்கு ஆறு ஜீரோஸ் வந்துடும் ஸோ அதோட மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நியர்லி த்ரீ குரோர்ஸ் பக்கமாக வரும் இல்லையா ஸோ அப்போது நீங்கள் டபுள் யூஸ் பண்ணணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வாய்டு வாய்டு என்பது பொதுவான பொருள் வெற்றிடம் வெற்றிடம் வாய்டுன்னா நத்திங் ஒன்றும் இல்லைன்னு அர்த்தம் ஸோ இது வெற்றி தொகுப்பை குறிக்கிறது இது எந்த மதிப்பையும் திருப்பி அனுப்பாது ஸோ இது ஒன் மார்க்கில் கொடுக்குறதுங்க வாய்டு என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணோம்னா ஒன்றும் ரிட்டர்ன் பண்ணாது அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அடிப்படை தரவினங்களின் நினைவக உருவமைப்பு தல் மெமரி ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் டேட்டா டைப்ஸ் ஸோ இந்த சார்ட் இம்பார்ட்டன் இதை நீங்கள் மெமரி பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த அட்டவணை இருக்கு இல்லையா அடிப்படை தரவினங்கள் நினைவக ஒதுக்கீடு ஒவ்வொன்றுக்கும் உங்கள் கம்ப்யூட்டர் மெமரியில் எவ்வளோ பைட்ஸ் ஆகுது இப்போ கேரக்டர்னா ஒரு பைட்ஸ் இன்டீஜர்னா ரெண்டு பைட்ஸ் ஃப்ளோட்டுன்னா ஃபோர் பைட்ஸ் டபுள் அப்படின்னா எயிட் பைட்ஸ் ஸோ இது தான் பேசிக்காக சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் டர்போ சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் கேரக்டர்னால் ஒரு பைட்டு ஒரு பைட்னால் எத்தனை பிட்ஸு எட்டு பிட்ஸு இது அப்படியே எட்டால் பெருக்குனிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் ஒன் இன்ட்டு எயிட் எயிட் டூ இன்ட்டு எயிட் சிக்ஸ்டீன் ஃபோர் இன்ட்டு எயிட் தேர்ட்டி டூ எயிட் இன்ட்டு எயிட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஸோ பிட்ஸில் கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் இதை மட்டும் மெமரி பண்ணிக்கோங்க பிட்ஸில் கேட்டுட்டாங்கன்னா அதை எட்டால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க அதுதான் ஈஸி கேரக்டர் ஒன் இன்டீஜர் டூ ஃப்ளோட் ஃபோர் டபுள் எயிட் பிட்ஸ் ஸோ அதோட பரப்பும் ஒரு சில சமயம் கேட்கலாம் இதையும் மெமரி பண்ணிக்கோங்க இதோட வேல்யூஸையும் மெமரி பண்ணிக்கோங்க ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தரவினங்களின் பண்புணர்த்திகள் டேட்டா டைப் மாடிஃபையர்ஸ் ஸோ தரவினங்களின் பண்புணர்த்திகள் யாவை அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் ஆன்சர் இது நாலு ஷார்ட்டாக எழுதுனா போதும் ஸோ நாலு ஒன் மார்க்கில் கேட்கலாம் எத்தனை நாலா மூணா ரெண்டா அப்படின்னு கேட்கலாம் பண்புணர்த்திகள் நாலு சைண்ட் அன்சைண்ட் லாங் ஷார்ட் சைண்ட் அன்சைண்ட் லாங் ஷார்ட் நாலு பண்புணர்த்திகள் இருக்குது எத்தனை டேட்டா டைப்ஸ் இருக்குது மூணு டேட்டா டைப்ஸ் இருக்குது என்ன அதெல்லாம் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி தானே பார்த்தோம் ஸோ உங்களுக்கு ஒன் மார்க்கில் அடிக்கடி கேட்குற கொஷின்ஸ் இதெல்லாம் மூணு டேட்டா டைப்ஸ் இருக்குது யூசர் டிஃபைண்ட் 
பயனர் வரையிருக்கும் தரவுகை அடிப்படை பரவுகை ப அடிப்படை தரவு வகை தருவிக்கப்பட்ட தரவு வகை த்ரீ டேட்டா டைப்ஸ் இருக்கு பண்புணர்த்திகள் நாலு பார்த்தோம் இல்லையா சைண்டு அன்சைண்டு லாங் ஷார்ட்டு ஸோ இந்த டேபிளையும் நீங்கள் மெமரி பண்ணணும் என்ன கொஷின் அப்படின்னா குறியூறு தரவினத்தின் நினைவக வகைகள் ஓகேவா இதையும் நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஷார்ட்டுன்னா டூ பைட்ஸு இந்த எட்டால் பிரிக்கிக்கோங்க இந்த பிட்டை தனியாக நீங்கள் மெமரி பண்ண வேண்டாம் இது இதையும் மெமரி பண்ண வேண்டாம் பைட்டை மட்டும் மெமரி பண்ணிக்கோங்க அதை எட்டால் பெருக்கினா பிட்டு உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ ஷார்ட் அப்படின்னா டூ பைட் அன்சைன்டு ஷார்ட் டூ பைட் சைன்டு ஷார்ட் ஃபோர் பைட்ஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டீஜர் டூ பைட் அன்சைன்டு இன்டீஜர் டூ பைட் சைன்டு இன்டீஜர் டூ பைட் அப்போ இன்டீஜர் எப்படி எடுத்தாலும் டூ பைட் தான் மெமரியில் வச்சுக்கோங்க இன்டீஜர் சைன்டாக இருந்தாலும் அன்சைன்டாக இருந்தாலும் டூ தான் அப்போது எயிட்டாவில் மல்டிப்ளை பண்ணால் சிக்ஸ்டீன் தான் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் அண்ட் இன்டீஜர் இரண்டுமே சமமானது ஸோ லாங் ஃபோர் பைட் அன்சைன்டு லாங் ஃபோர் பைட் சைன்டு லாங் ஃபோர் பைட் ஸோ லாங் எப்படி லாங் வந்தாலுமே ஃபோர் பைட்ஸ் ஸோ இந்த டேபிளை மெமரியில் வச்சுக்கோங்க ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா குறியூறு தரவினத்தின் நினைவக ஒதுக்கு ஸோ கேரக்டர் ஒன் பைட் அன்சைன்டு கேரக்டர் ஒன் பைட் சைன்டு கேரக்டர் ஒன் பைட் ஸோ கேரக்டர்னாலே ஒன் பைட் இன்டீஜர்னாலே டூ பைட்ஸ் இன்டீஜர் ஃபுல்லாகவே டூ பைட்ஸ் லாங் ஃபுல்லாகவே ஃபோர் பைட்ஸ் அண்ட் ஷார்ட்டுக்கு மட்டும் சைன்டு ஷார்ட்டுக்கு ஃபோர் பைட்டாக மாறுது இதை மட்டும் ஞாபகிச்சுக்கோங்க சைன்டு ஷார்ட் மட்டும் ஃபோர் பைட்ஸ்னு மாறுது மற்றது எல்லாமே என்னவோ அதே தான் சைண்டாக இருந்தாலும் அன்சைண்டாக இருந்தாலும் சேம் தான் இப்போ ஃப்ளோட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோட்டுக்கு மாறுது பாருங்கள் ஃப்ளோட்டுக்கு வந்து ஃபோர் பைட்ஸ் டபுளுக்கு எயிட் பைட்ஸ் லாங் டபுளுக்கு டென் பைட்ஸ் ஸோ இது இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் லாங் டபுள் மாறுறனால இது தான் அடிக்கடி கேட்பாங்க த டேட்டா ஸ்டோரேஜ் ஃபார் அதாவது மிதப்பு புள்ளி மிதப்பு புள்ளி தரவினத்தின் நினைவக ஒதுக்கீடு லாங் டபுள் மிதப்பு புள்ளி தரவினத்தின் நினைவக ஒதுக்கீடு எவ்வளோ அப்படின்னா டென் பைட்ஸ் டபுளுக்கு எயிட்டு ஃப்ளோட்டுக்கு ஃபோர் ஸோ பிட்ஸில் கேட்டாங்கன்னா அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணிவிடுங்க ஏன்னா இதையும் இதையும் மெமரியில் வச்சுக்கணுன்னா கஷ்டம் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதை தனியாக இதுலேயும் உங்களுக்கு மாறுபடுதுங்க உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு விதமான சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் நீங்கள் டைப் பண்ணலாம் டர்போவில் பண்ணலாம் டேவ் சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் டன் பண்ணலாம் டர்போவில் பண்ணால் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு அதில் கேட்டாகும் பைட்ஸு டேவ் சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் பண்ணால் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் அதிகமாக அதில் கேட்டாகுது இன்டீஜருக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா நாலு அன்சைண்டுக்கு நாலு சைன்டின்ட்டுக்கு நாலு அப்படியே இன்டீஜருக்கு ஃபுல்லாக நாலு வந்துடுது ஓகேங்களா லாங் டபுளுக்கு டுவெல் வந்துடுது அதை தவிர மற்ற எல்லாமே சேம் உங்களுக்கு வந்து சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் டேவில் தான் ஃபுல்லாக டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அடுத்த வீடியோவில் டேவ் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அதில் எப்படி ஒரு ப்ரோக்ராம் போகிறதுங்கிறது நெக்ஸ்ட் ஒரு தனி வீடியோவில் பார்ப்போம் இப்போ இந்த லெசனை மிச்சம் இருக்கிறத பார்ப்போம் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சைஸ் ஆஃப் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ரேட்டர் இருக்குது அந்த சைஸ் ஆஃப் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு வேரியபிள் கொடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த வேரியபிளுக்கு எவ்வளோ பைட்ஸ் ஒதுக்கீடு பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறத காமிக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் அவங்களே ஒரு ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க ஷார்ட் ஏ அன்சைன்டு ஷார்ட் பி சைன்டு ஷார்ட் சி இன்ட் டி அப்படின்னு எல்லா வேரியபிள்ஸையும் கொடுத்துட்டாங்க என்னென்ன டைப் இருக்கோ அத்தனை டைப்பையும் கொடுத்துட்டு சி அவுட்டில் அத்தனையும் ஏ பி சி டி இ எஃப் ஜி ஹெச் அத்தனையும் டிஸ்பிளே பண்ணுறாங்க அதை டிஸ்பிளே பண்ணலை சைஸை டிஸ்பிளே பண்ணுறாங்க ஓகேவா இப்போ இதோட வெளியீடு பார்த்தீங்கன்னா டேவ் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்ஸோட வெளியீடு அப்போ இன்டீஜருக்கெலாம் என்ன வரும் இதுக்கெலாம் ஃபோர் வரும் இதுக்கு ஃபோர் இதுக்கு ஃபோர் அந்த மாதிரி இன்டீஜருக்கெலாம் ஃபோர் வரும் ஓகேங்களா ஸோ அவுட் புட் இதை நீங்கள் ஃப்ரீ டைமில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ஒவ்வொரு வேரியபிளுக்கும் எவ்வளோ டிக்ளேர் ஆகுதுங்கிறது நீங்கள் அப்புறமா இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ சைஸ் ஆஃப் அப்படிங்கிறது தரவினத்தை அளவி அளவை வெளியீடாக காட்டும் சைஸ் ஆஃப் என்ன காட்டும் ஒரு வேரியபிளுக்கு எவ்வளோ மெமரி பைட்ஸ் ஸ்டோர் ஆகுது அப்படின்னு காமிக்கும் ஸோ இது இப்போ ஒரு இன்டர்னலாக ஒரு வேரியபிளை பற்றி பார்ப்போம் இப்போது ஹன் நம் ஒன் நம் டூ அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இன்டீஜர் நம் ஒன் நம் டூன்னு சொல்கிறோம் இன்டீஜர்னு கொடுத்துட்டா ஒன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் பைட்ஸ் அலக்கேட் ஆகும் உங்களுக்கு 
So, here we have 1, 2, 3 bytes. Again, 4 bytes allocated. This is the memory locations. 0x is the number 0x. Start with the number. Already part 1 is the number. Hexadecimal number. Your computer is the number of hexadecimal number. Why do you have a number? 0x is the hexadecimal number. இது அடுத்தடு தடுத்தடுத்து இருக்கு அப்போம் 100 அப்படியிருது 4 பைட்டில்லையா 1, 2, 3, 4 பைட்ட செடுத்துக்கும் 0ல இருந்து 4 பைட்ட செடுத்துக்கும் அதுதான் ஒரு example குடுத்திருக்காங்க மாரிகளின் அரிவிப்பு introduction பண்ணிரும் int num1, num2, sum இப்போம் num1 பாருங்க 1, 2, 3, 4 நாலு ப 4 byte allocated ஆயிடித்து num2 கும் அதே மாறி 4 byte allocated ஆயிடித்து okay இங்களா இது இப்பே example உங்களுக்கு எதை வெச்சு குடுத்திருக்காங்க அப்படியின்னா dev c++ வெச்சு குடுத்திருக்காங்க turbola அப்படியின்னா இந்த num2 கு 2 தாம் இந்த num1 கு 2 தாம் வரும் so turbola ஒரு மாறி இருக்கும் சாடுத்து பாத்திருக்கினா junk and C out num1, C out num2, C out num1 plus num2. இப்பு நான் value way get பண்ணல. C in கரதே இங்கே காணும். தானாஸ் ஒரு number display பண்ணா சொன்னா என்ன வரும்? Junk value, garbage value. எங்கியோ memoryல் இருந்து எதையோ துக்கி வந்து இங்கே display பண்ணி விட்டும். எதையோ இருந்து add பண்ணி விட்டும். Okay, இங்கலா நீங்கள் initialize பண்ணாதான் அந்த value display ஆகும். அடுத்து பாத்திங்கனா, மாரி இன் தொடக்க மதிப்பிருத்தல் இப்போ, இன்ட நம் is equal to 100 ஒரு வேரியப்பில நீங்களே initialize பண்ணுனும் பண்ணல் அர்னா என்ன ஆகும் junk value, garbage value, குப்பை மதிப்பு எதோ ஒரு குப்பை மதிப்ப வந்து உங்களுக்கு display பண்ணிடும் அது நாளதான் இன்ட நம் is equal to 100 அப்படியில்லினா, C in num அப்படினு குடுக்கும் இப்போ இன்னும் ஒரு example உங்களுக் குடுத்திருக்காங்க pi double price double value வேச்சி display பண்ணிரம் மாறி program குடுத்திருக்காங்க இது நீங்கள் அப்பிறோம் பாருங்க float pi is equal to 3.14 இது மாராது எனக்கு அதுதான் அப்படியின் இப்போ pi ஓட value எல்லாடத்தில் 3.14 உல்லையா அது நல் இப்படி initialize பண்ணிரலாம் அப்பிறு நீங்க multiply cylinder area of the cylinder, radius get பண்டிருங்க, height get பண்டிருங்க, C, S, A equal to 2 into pi into radius into height. So, இப்பே எல்லாத்தியும் display பண்ணி, வெளியிடும் உங்களுக்கு இந்த மாறி வரும். So, இந்த programல் different time என்ன காம்ச் சிருக்காங்க நான் initialization. அதாது, இந்த மாறியின் தொடக்க மதிப்பிருத்தல். அதுக்கு example இது. இது வந்து பாத்தீங்கள் நான் get பண்ணி இது வந்து dynamic initialization அதாவது நான் என்ன type பண்ணிரையினோ அதுக்கு நீங்கள் display பண்ணங்கள் நான் இது dynamic initialization அது இப்போ first பாத்துது தொடக்கத்திலே initialize பண்ணிரது அடுத்து const பாத்தீங்கள் நான் value மாராது const நினைக் குடுத்துடீங்கள் இப்போ const int num is equal to 100 அப்படின்னா இந்த மாறி நீங்கள் அது increment பண்ண முடியாது program fullாவே ஒரே valueதான் இருக்கும் so dev c++ ல இப்படி ஒரு error வரும் assignment of read only memory num அப்படின் வரும் c++ ல cannot modify the const object நும் வரும் so இப்ப நீங்கள் c++ ஆ devாங்கிரது உங்களுக்கே இப்போ கொலப்பமா இருக்கும் அது teacher சொல்லும் போது அந்த compilerல நீங்கள் run பண்ணலாம் அடுத்து reference நும் இருக்கு, address of அப்படின் உன் இருக்கு, அது என்ன அப்படின்ன, direct ஒரு valueவு addressலியும் நீங்கள் store பண்ணலாம் temp அப்படிங்கிற addressலியும் இதுக்கு பேரு address of reference operator reference variable அப்படின் சொல்லுவோம் இப்போ int numன் குடுத்துருங்க int address of temp equal to numன் குடுக்குருங்க இங்கு type பண்ணிர் value அங்கு வந்து store ஆகும்